this is Janela De Leon Sanchez and for today's video, I'm going to share how we do our heparin injections. So if you are interested and want to know how we do it, please keep on watching. Hi, good evening. Welcome back to Okay, so for today's video, as I as promised, um, another treatment sa aking RID. What does RID means? Respiratory. What's that? Yon. Reproductive. Reproductive. Immune disorder. Immune disorder. Wow. Asawa ko yon. So. Apas, itong itong itreat namin, also known as blood clotting disorder. So, na-discover namin na may ganito ako during our Apas test with our OV and immediately sa clinic, pinag-heparin shots na kami twice a day. Una, nilisatahan ako ng aspirin. Na mahal? Aspirin, kaya lang... Um, nung nag-take ako nung gabi pag-uwi namin, nung, nung nag-allergy ako, kaya pinastop ng OB, nag-stick kami sa heparin. Pero ito yung itsura ng aspirin, color yellow, nalagla. Huwag na mahal. <laughs> Then, um, tinuruan kami no, ng OB na kukuha ka ng isang syringe, yan. Inong karami, 1cc or 1ml. Nabibili siya sa Mercury Drug Store. Masyadong mahaba yung needle yan, kaya masakit. Pero tiniis ko to ng ilang months. <laughs> Ma, parang halos two months. Two months. Two months din namin tiniis to. Nung nalaman namin sa immunologist namin, kay Dr. Yagora, pwede pala kami gumamit ng insulin syringe. Though kahit hindi insulin yung ituturok mo, pwede pala to. Kasi mas manipis yung needle niya at mas maikli. So, less pain. Kaya lang may na-discover pa kami isa, insulin syringe din siya. Kaso, Ultra thin, no? Ayan, ito yung mga itsura niya. Mas mukhang yayamanin ito. Okay. Itsura niya. Mas maliit pa yung... Ayan, ito yung itsura niya. Ayan. So, mas... Ito na yung pinakamaliit na needle na nakita namin na hindi talaga siya masakit. When it comes to heparin naman, meron tayong dalawang brands dito sa Philippines na binibenta. Yung isa, ito yung Briton. Okay, mataba siya. Mas mura to, no? 300 plus yeah. lang. Isang bote. Unlike dito sa Leo, ito, mas mahal to. Nasa doble. Nasa 600 to. 600 plus. Parehas lang naman sila. Kaya lang, <coughs> laging Leo yung nabibili namin. Kasi, madalas, ang meron lang sa Mercury ay Leo. Kunti lang yung laging may Briton. Sana nga kung laging may Briton, ito na lang, no? Kasi mas cheaper. Oh, mas mura. Mas mura. Um, bali sa isang bote mahal ay ilang turok ang kaya makuha? Ah, uh, ilang to? Bali <coughs> two and a half days yung inaabot ng isang bote. So bali two and a half days yung inaabot ng isang bote, meaning kung twice a day ako, 1 2 3 4 5 injections ang kaya niya. So using one syringe ng insulin syringe. Gets. So kapag magtuturok daw As per our OB, noon, mga so, immunologist namin, dapat dun siya sa POTS, no? Actually, yung mga kilala naming artista, napapanood ko, Mariel Rodriguez, minsan kita siya. Minsan puwet. Yan. Pero ako sa chan lang, mamang ko, natatakot kasi ako sa iba. And then, hindi ko kayang magturok sa sarili ko. <laughs> ano ang tawag sa akin? Duwag. Hindi ko talaga kaya. Buti na nandito, asawa ko natuto. Ay! Pag wala yung asawa ko, wala akong choice. Tapos available, yung ate ko, na graduate din ng nursing, siya yung nagtuturok sa akin. Or yung girlfriend ng kapatid ni Den, yung nagtuturok sa akin din. Kaya lang, <laughs> nagtatrabaho sa Manila, so hindi laging available. So, laging si Den ang nagtuturok sa akin. Once in the morning and once in the evening. Kasabay ng mga meds ko. Yan. So, ngayon, 
Ipidemo namin, ipidemo ni Den kung paano yung injection namin. Ang kailangan of course ay ang heparin, ang syringe, bulak, later, kunin natin, and ice. nag ice ako kasi nasasaktan ako sa durok. Kaya, pinapadambo na namin, pinapadambo na namin yung... No. <laughs> sabi po sa aking malaking chat. Hindi <laughs> na ako mahihiya. Buntis naman ako. So, ang una namin ito, may mas, ang una namin gagawin, itong yellow, and then, maghahanap ako ng part somewhere sa chan ko na hindi pa ganun katigas. Tama? Maghahanap ng hindi pa masyado. Yan, yeah, ito, katulad ito. Pag naspot ko yan, doon ko ilalagay yung eyes. Tapos, Maghihintay kami for a while and habang naghihintay, nais na ni Den yung heparin. So, paano yung way mo po, mahal? <coughs> so, <laughs> eto, <laughs> heparin ko. Ito yung syringe. Okay, diba? paano, tinuro sa kanya yan ang OB eh. By the way, ha, wait lang mahal. Hindi siya nurse. Hindi siya graduate ng nurse. Hindi rin ako nurse. So, lahat to ay tinuro lang sa amin. Papasok niya. I-release niya yung air sa loob. Tama? Nang bote. Then, pupunayin lang niya yung syringe. So, yan. So, may matitira pa. Mahal, lapit mo. Pakita mo sa kanya yung bote. So, may matitira pa talaga ang ganyan kadami. Pwede niya po mayan itakpan mo na ng masking. Masking, ano ba yan? <coughs> masking tape ba yan? Masking, <laughs> masking tape. tape. Para magamit ulit. So, kami, yung aming maintenance sa heparin ay ano ba? Nilalagay namin sa ref para mas sure. Kasi sabi naman ng OB, pwede naman daw sa room temperature. Kaya lang, para mas sure nilalagay na namin sa ref. So, yan. Kuha siya ng bulak. Tapos yung bulak na pantakip after niyang tanggalin, pinibigay na niya sa akin para hindi siya mahirapan. Okay na ba? Yes, pwede na po. Pwede na ba? Okay. Tapos yan, pag pwede na po, nasin lang kasi basa. Tamig. Thumb na. <laughs> Kuha siya ng album. So, lalagyan mo na ng alcohol. hindi siya masyadong masakit. Kasi nga, mas manipis at maliit na yung needle compared dun sa mga una naming kinagamit. Pero may times na masakit, lalo kapag yung naturo kong spot ay medyo matigas-tigas ng part ng chan. So, di ba nag adjust yung chan natin? Kasi kapag matigas yung pinusukan, mas painful. Pero kung malambot yung area, 
Hindi siya masyadong masakit. Lalo pag may yelo. Okay. Tapos wait ka ng pag naubos yung laman ng syringe, wait ng how many counts? How many counts? Ten? Ten, ten counts. So after ten counts, one, two, three. Bibigyan siya 1, 2, 3, and then hindi ako malalim, siya kanya tatanggalit yung nila para hindi kulit maramdaman. <coughs> so dati, yung pinagturukan na yan, nilalagyan pa namin ng tape, Pero dahil nasanay na kami, punas-punas na lang, tapon. Yeah. Tapos, how can you get the bottle ng pinaglalagyan natin ng syringe for them to see? Tapos sa disposal, hindi namin tinatapon basta-basta lang sa basurahan. Nagkawa kami ng bote na lalagyan ng lahat ng syringe na ginamit namin. Para hindi rin naman tako aksidente. Tsaka, tiyanan! <laughs> we want to make it memorable din. Plan na namin itong ilipa sa magandang bote someday. And then, Victoria with our baby. Nasaan na yung gamit? Nilagay mo na dito? So, simula nung 9 weeks kami up to now, 33 weeks and 2 days, Ganyan na po kadami ang aming nagagamit. Na-stop pa to ng ilang days nung na-admit ako, no? For Sir Kludge. Tapos nag-retake, nag, nag ulit <coughs> Ganyan na siya kadami. Hindi ko lang alam kung mapupuno pa namin to hanggang mga Parang hindi naman na, no? <laughs> so, yun nga. And then, regarding din dyan, kakagani lang namin sa immunologist ko ngayong umaga for our last therapy in Trilipid. Makikita nyo rin yan. And then, may instruction sa akin yung OB ko, since di na ako babalik doon, sabi niya sa akin, I have to stop my heparin injections one week before ako mga naks. So, dahil CS naman ako, masasked yung pangan ako, masasked ko rin kung kailan ko masastop yung heparin injections ko. And then, nagulat ako, akala ko, stop na siya all throughout, hindi pala. I have to inject again. 3 days. days. Yan. 3 okay. days after my delivery up to 10 days. Ten days. Sabi ko, bakit? Para daw hindi ako mamanas. Yun ang sabi nito. <laughs> <laughs> so, sunod lang tayo. So, yun lang. Um, believe ako sa mga momshies, lalo na mga pregis na kaya magturok sa sarili nila. Ako sa aminado ako, hindi ko talaga kaya. Ako talaga ako sa injection sa needle. Ngayon, ngayon nga lang ako natututo eh. Gawa kasi ng case namin. Pero thankful ako, may asawa ako. Yee? Na, <laughs> na, <laughs> na nagtuturok at imagine nyo, hindi naman siya nurse, pero sinagaan niyang gawin yan para sa akin. Minsan may mga suggestions sa akin, yung nurse na ganito, nurse na ito, hindi ako mapayag. Sa asawa ko lang ako, mas comfortable ako. So, yun lang. May questions man kayo, kung may nakamutan ko man saan sabihin, comment nyo na lang down below. So, maraming salamat. Thank you for watching. Ang susunod kong video ay tungkol naman sa aking RID Category 5, which is Natural Killer Cells Intradipid Therapy. Ipapakita ko rin yan sa inyo. So, thank you so much for watching. Bye!